142. And Dr. Saleh is going to recite until Surah Al-A'raf. And then I will take over, inshallah, and finish tonight's recitation. Assalamu alaikum, Dr. Saleh. I don't know, someone stop my uh, video. If you can turn it on, that would be great. Who is the host? Assalamu alaikum, Wa alaikum Can you hear me well? Yeah, sound, sound, sounds good. Sounds good. Really, Who is the host? All okay. right. I think Sister Anne Marie's the. Oh, now it's working. Check okay, awesome. okay, I'll share yeah. my screen. Let me know if you guys can see everything all right. Looks good. Looks good. Okay. Thank you. Looks good. Alhamdulillah. You're on, Dr. Saleh, whenever you wish. A'udhu billahi min ash shaytanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدي بالمعتدين وذروا ظاهر الإسم وباطنه إن الذين يكسبون الإسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون 
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين للكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءٌ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا 
أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أسمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فبانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أهذ ذكرين حرم أم الأنثيين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل قل الذكرين حرم أم الأنثيين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء <تصفيق> كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم 
ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من ولت ذر به وذكر للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذهوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما هوري عنهما من سوآتهما 
وقال ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال أهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريسا وآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون كرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد قلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا إذا اداركوا فيها جميعا قالت قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياق وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا مسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورفتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم ب 
فِي الْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلنا على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتذين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا 
كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هوذا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقضعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض 
تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسترفون وما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأنفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظر كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين كان الصراط المستقيم 
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين may allah subhanahu wa ta'ala accept our prayers our duas dear brothers and sisters thank you so much for joining us in this beautiful ramadan night so before uh, dr gasser's commentary inshallah we will have two students they will recite for us go ahead sister erica you can introduce them inshallah and then afterwards i will invite dr gasser inshallah assalamu alaikum everyone um it's my honor to introduce two of our new horizons uh two of our new horizon school students brother leif dura from new horizon school west side will be reciting tonight along with sister Sana Kaf from New Horizon School Irvine, who is also the granddaughter of Dr. Saleh. So please go ahead, uh, Brother Leith. Um, I think you're on mute, Brother Leith. Assalamu uh, alaikum. Wa alaikum as -salam. How are you doing? Uh, I'm doing good. How about you? I'm doing well. Alhamdulillah. Ramadan will bought it. Please go ahead. Uh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassama ibat al-buruj. Wal-yawm al-mawruj. Washahidu. ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ما شاء الله that was beautiful brother Leith may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family and those who taught you to, uh, to recite Quran so well ما شاء الله Ramadan Mubarak to you and your family thank you Thank you. And um, now we have Sister Sana Kaf from New Horizon School, Irvine, who is also the granddaughter of Dr. Salah. Welcome, Sister Sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. 
How are you doing? I'm doing well, alhamdulillah. What about you? I'm doing well, thank you, alhamdulillah. Please go ahead and uh, please, if you can say which story you're gonna recite from, inshallah. Um, I'm gonna be reciting a couple of ayats from Surah Baqarah. Inshallah. Jazakil Hari, go ahead. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتكون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبَدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Mashallah, that was beautiful. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family and those who taught you to recite Quran so well, mashallah. And Ramadan Mubarak to you and your family. Jazakallah. Ramadan Mubarak. Assalamu Thank you so much for this beautiful recitation, Leif and Sana. You're reciting just like your grandfather, mashallah. Good job. <laughs> All right, thank you. And tonight's speaker is Dr. Gasser. Please welcome Dr. Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me, inshallah, try to share my screen here. We see it, looks great. Bismillah ar Rahman ar Rahim. Um, let me, you see the Ramadan Kareem here. Let me just uh, start off with a public service announcement. This is my own announcement. I'm not speaking on behalf of the center, but I'm speaking on behalf of my father. Uh, God rest his soul. Those of you who remember him, at every Eid prayer, he would advise the community that we are very glad to see each other. We have a lot of joy, but that joy does not need to be expressed with handshakes and with hugs. It is safer and shows more love to just say salamu alaikum from some distance so that we all inshallah stay safe as hopefully this pandemic winds down. So as we start the prayers at the center, uh, I am giving the advice that I've heard him give year in and year out. Do not shake hands, do not hug, uh, stay safe inshallah and, and God bless you. And for tonight's commentary, I wanted to um, share from Surah Al-Araf uh, verses 20 through 23 or 24, and share a very specific point about these verses. They are the verses of uh, Satan, Shaitan, and the fall from grace of, of Adam and Eve. Uh, and we get very, of course, caught up in this amazing story uh, that we may gloss by a very particular point, and it is that point and only that point that I want to make our focus for tonight, inshallah. And so the story in, starts here with verse 20, where Satan whispers to Adam and his wife, to try to tempt them and uh, make them disobey Allah subhanahu wa ta'ala and ultimately uh, fall from grace and, and uh, be removed from the Garden of Eden. And so we see the verses, And the rest of the verse. And the point that I want to focus on is how the Arabic here, and you have, see I have arrows drawn, uses a very specific dual tense that the shaitan whispered to both of them. They were equally responsible, equally uh, 
worthy before Allah subhanahu wa ta'ala to be commanded to obey and equally responsible to fulfill that covenant that they had with their creator. So when the Quran says, فَوَسْوَسَ لَهُمَا To the two of them, Satan whispered to both of them. To make both of them, to try to make them conscious of their nakedness. لِيُبْدِيَ لَهُمَا لَهُمَا is again this dual tense in Arabic, making certain that the listener and the reader understands that it was a dual activity, a dual responsibility. And again, the shaitan swears to both of them. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ And he swears to the two of them, that's what the English should say, that I am to the two of you a well-wisher. And so he led the two of them, the lahuma, again, that dual tense in Arabic with deluding thoughts. When they tasted the tree, then they realized their nakedness. And then God calls to the two of them. Did I not forbid the two of you to eat from this tree? And so the entire discourse, verse after verse, Adam and his wife are sharing in this saga as equal partners. And finally, in their admission of guilt and the repentance before Allah subhanahu wa ta'ala, the two of them replied, our sustainer, we have sinned against ourselves. But why am I making this the focus point? Well, I would like to contrast that with the biblical account. And astaghfirullah, I'm not here doing any Bible bashing. Those of you who know me know the deep reverence I have for the Bible. But I would like to do this compare and contrast for two reasons. One reason is that our, as we read and study the Quran this Ramadan, our allegiance to this book needs to be a deliberate, conscious, comparative decision and not an accident of birth that I just happened to be born into a Muslim household. And number two, for the very specific topic that we are going to discuss tonight, which is that the Quran brought forth for women a liberation theology and that it was unique in doing so. And so we see here that when Satan is trying to delude them, in Genesis chapter 3, he speaks only to Eve, only to the woman. He said to the woman. And then the the, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate it. So the responsibility here falls on Eve. And Adam, when he is being questioned by God, why did he eat from the tree? The man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Then the Lord said to the woman, what is this that you have done? The woman said, the serpent deceived me and I ate. So we see that they are rather different accounts with the biblical account, Eve being the responsible party for the fall from grace. And the Quran has a different account, an account of equal responsibility, equal obligation, and equal moral worth. And I don't want to go through, it is not the spirit of the night, and, and we don't have the time, you know, the, the progression of the church view on women, those who are interested can look at the Latin church fathers, Tertullian, Cyprian, Jerome, Augustine, the Greeks, Clement of Alexandria, Origen, Martin Luther himself during the Reformation. 
Rather, I will go to pre-Islamic Arabia and try to show what happens to women when there is not a liberation theology at hand. And so this is from John Esposito's book, Women in Muslim Family Law. And he says that, and he of course is a very renowned scholar of Islam, women's status in pre-Islamic Arabia was reflected in the predominant marriage agreement, a contract that closely resembled the sale through which a woman became the property of her husband, and this led to a general denial of any rights for women in marriage, divorce, and inheritance. This is the general situation, unfortunately, for humanity without a liberation theology for women. Islam brought a shift in the basis of the social foundation. Quranic injunctions intended to raise women's status and equality represented some of the most radical departures from customary law in ancient Arabia. And customary law in ancient Arabia, unfortunately, was really not very different than customary law elsewhere. But the theology that the Quran brought was this equal responsibility, equal moral footing, equal moral worth. And so we see in Surah An-Nisa that the, the Quran is telling us, لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا that men shall have a benefit from what they earn and women shall have a benefit from what they earn with a parallel construction. And it is not just a philosophical issue. The philosophical issue is very important and very significant, but the different views of women have very different social and political ramifications. And here's a series from The Guardian, many of you know, the, the, the Guardian uh, news outlet, uh, they did a series on a history of women's rights and their money, a timeline from Cleopatra to Lily Ledbetter. And so they went through when they say England in the 1100s, and again, that liberation theology was not there. And it said that English common law used something called coverture that married men and women were one financial entity, and that over time, this coverture became corrupted into the view that women are the property of their husbands, very much like pre-Islamic Arabia. In the US, it took until 1839 for Mississippi to allow women to own property in their own names. And Mississippi was the first state to do this. Iceland in 1850 became the first country to institute unconditional equal inheritance rights for women. France in 1881 granted women the right to own bank accounts. And a few years later, married women were finally allowed to open their own accounts without their husband's permission. They could have their own financial being. The United States did not allow this until the 60s, United Kingdom until 1975. And finally, equal inheritance in 1922. Now, this same article, which of course has no bias toward Islam, talks about the Middle East in the 600s, just a couple of decades after the Prophet وسلم, began his mission. Islam is founded in Arabia and allows women the right to inherit estates, to own property, and to initiate divorce. And this status, this revolution in the rights of women begins right here, right at the beginning, right at the story of the inception of how humanity moved to earth. Men and women were equally responsible, equally worthy before Allah subhanahu wa ta'ala. And it is a tragedy that so much of the Muslim world has let this liberation theology slip away and that now the shoe is on the other foot and, and the tide has turned and, and places have changed and people now look at the Muslim world as the, the, the arena where women are stripped of their rights. So as we read the Quran, these subtle, small nuances that we may walk by are, are of just gargantuan import and, and unspeakable significance 
And I, I don't usually do political commentaries uh, and I don't consider this a political commentary. I actually consider it a spiritual commentary with political ramifications. And, and that's what the Quran is in my view and God knows best. So with that, I, I wish you all inshallah a blessed Ramadan and a, uh, a deep, deep engagement with the Quran for, for all of us. Uh, so God bless you and uh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, Dr. Gasser, for this beautiful, beautiful uh, commentary. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and bless your family, inshallah. Thank you. Okay. So we are going to pray Salat al Asha, dear brothers and sisters. I am going to call the Adhan. Allah Akbar, 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 Allah أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Thank 
Ten alebo... الله أكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار خلق خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق, ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما, وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
osobe. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو صلاة القيام يثابكم الله الله أكبر سبحانك الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم بي لعلكم تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلو أشده وأنفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا مسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الله أكبر سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل إن لي هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allah السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لا إله إلا الله Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear brothers and sisters. I would like to start with a dua, inshallah. Please join me. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirat hasana. Wa kina a'adhaab al-nar bi rahmatika ya rahman rahimin. Rabbana fil lana wa li walidina wa li al-mu'minina yawma yaqum al-hisab. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين والحمد لله رب العالمين. Dear brothers and sisters, I have some important announcements insha'Allah before we do the second segment of our Taraweeh prayer. And the first one is tonight is going to be the last Zoom session for Taraweeh prayers. So starting tomorrow and until the end of Ramadan, we are going to be at the Islamic Center of Southern California but we will still broadcast our Taraweeh program via Facebook and live stream. If you cannot make it, you can still join us uh, virtually, but Zoom will be no longer in sessions, inshallah. I just wanted to share with you. And uh, tonight at 3.15 a.m., we will uh, have our spiritual night, inshallah, every Saturday and Sunday. So that will be via Zoom. That's the only Zoom, inshallah, program. But uh, the Taraweeh program is going to be at the Islamic Center until the end. Only Laylatul Qadr is going to be outside of the center as usual, 
most probably we are going to be at the convention in Pasadena, but we are still working on it. We will let you know. So, and then for Eidul Fitr, also we are working, we are trying to make it outdoor, maybe in the park. Again, stay tuned and we will inform you. So those are the plans. Uh, being at the Islamic Center means the expenses are going to go really, really up. So I would really encourage you to donate generously to our beautiful center, dear brothers and sisters. So the expenses will be on utilities, security guard and parking and cleaning and so many other stuff. So we need your support. Please uh, donate generously. And also I would like to inform you that Islamic Center of Southern California is Zakat eligible organization. So you can pay your Zakat to Islamic Center. So that's the first announcements. And then the second one is, uh, it's going to be after such a long time, the first community iftar will be on April 16, Saturday, inshallah. And again, we are working on the details. We will inform you what type of iftar will be. So you will be informed, inshallah. Just mark on your calendar that April, April 16, Saturday is a community iftar day, inshallah. And also I would like to inform you that tomorrow will be iftar pickup day uh, at 6 p.m. at the Islamic Center. So you can get your iftar dinner box. You don't, you don't need to RSVP. You can just show up and get your uh, dinner box, inshallah, if you wish to. And as I mentioned, this spiritual night, please don't forget and join us at 3.30 a.m. Uh, tonight, in the middle of tonight, inshallah, for our tahajjud program. So if you have any question, please post on uh, the chat box at the end. I will check it and then we will finish our program. So with this, let's continue with our prayers. Salatul Qiyam, Ya Thabakumullah. Allah Muhammadur Allah 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والوزن يومئذ الحق فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون الله أكبر جميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر سبحانك الله وبحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله أكبر جميع الله لمن حمده الله أكبر الله 
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm Al-Din. Iyaka Na'bud wa Iyaka Nasta'in. Ihdina Sirat Al-Mustaqeen. Sirat Al-Ladhin An'amta Alayhim. Ghayri Al-Maghdubi Alayhim. Wal-Adhan. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن ابترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة الشفع يثابكم الله Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm Al-Din. Iyaka Na'bud wa Iyaka Nasta'in. Ihdina Sirat Al-Mustaqeen. Sirat Al-Ladhina An'amta Alayhim. Ghayr Al-Maghdubi Alayhim. للإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Ihdin as-sirat al-mustaqim as-sirat al-lazeen an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Alhamdulillah السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة الوتر أثابكم الله الله أكبر الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اتنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تفضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك 
اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم لا تخسنا يوم العرض عليك اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم النبي رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذكنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين May Allah subhanahu wa ta'ala accept our prayers, our du'as, our fasting, all of our good deeds, dear brothers and sisters. Thank you so much again. May Allah bless you and protect you. I just would like to remind you again that tonight at 3.15 a.m. we will have our Tahajjud program. Please join us. As I mentioned, tonight was the last Zoom session and tomorrow Taraweeh program will be at the Islamic Center all the way until the end but you can still follow us if you cannot come to the Islamic Center via Facebook and live stream. Some of you are asking if we can continue with the Zoom. It's the same thing. It's virtual program. So instead of Zoom, please use our website, live stream, or Facebook, whichever is easier for you, inshallah. Until I see you tonight, have a great night, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.